امام الاولیاء غوث العظم طریقت کمیٹی بانگلہ دیشیر ببستہ پنائی جامعی علوم نائیمی آشرفیا سنیا داکل مدرشہ جو تو دگئی پیر طریقت مرشد برحق مخدوم اہل سنت حضرت العلامہ شاہ صفی بالعلم والعمل والفضل والکرم اولانا مخدومی حضرت علامہ حافظ شاہ علم نعیمی تربت قدمیہ علی عینی وراشی निर्देश क्रम में पोती बहुत सरल न्याय सर्वरे कायनात फखरे मौजूदा हुजूरे पुरनोर रहमतुल्लाह अल्लामीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुबह आगमन पुलक क्या है जितो आज के रे महाफिले सब आप पोती महोदय प्रादानो तीति विशेष तीति ब्रिंदो دس برنے اہل سنت والجماعت شجگو شدک بزرگو علماء اکرام سامنے نبی پریم نیے اولیاء اکرام ایر محبت نیے جرا حضور ایر نورانی چہرہ ایک نظر دیکھر جنو दूर दूरान उपस्थित हो पर्दार आड़े विभिन्न एलिका के आगत एवं स्थानीय ईमानदार दिनदार परहेजगार माउ बोन माउ बोनराकुम रहमतुल्लि वबरक ऐलेटा के एक तुम्हें बैर हो जाओ ना बसो एकदम चुप सब समय बदी तकदीर खाली नहीं आसे लहे महफुजे अपन तकदीर किस नहीं शुद्ध दुख अभाव इधरोंनेर मुबारक महाफिले जखने हुजूर बोशा आचन तब्दीर पुरी बर्तन होए जाए सवाई बोलें सुबहानल्लाह अमी ऐर आगे आज के आलोचना हो बे प्रेमेर दुई एक टी कथा बोले अमी शेष कर बो जखने आलमन नूरी साहेब कबला तो क्रीर कर चेन फरी दुल आलम रज़बी साहेब इखने आमादेर मोतो दुर्बल कंट्रो एवं दुर्बल एलम एर उदिकारी आलम दर तोकरी रहो ना अपना रा बोशे आचन सुधु तबुरु कवर जो नेट अकिंत आमी बुझी अपना रा उद्दिश्यो की नियत की ऐकोन गेलो ता तबुरु कवर नाइज़ जो नेता हो ऐठे तो हैं अच्छा आमी कुराने कोरी मेर कुना आयात अस्के थिलावत कोरी नहीं इधर और महाफिले एक-एक जोन एक-एक उद्दिष्ट नहीं आसे किताबर मुद्दा आसे अल अमलों सगीरु तुकब बिरोहु नियतु कोने एक टी छोटो कास इतने नियोतेर कारों ने इतने बरो होए जाए और तब नियोते ठके बरो करे दे अपने एक ने द्वार जिन्ने ऐसे चेन द्वार पे जावेन तबर रुकते क्यों महारुम जावेन ना तबर रुक पावेन द्वार पावेन आर जो दी शुद्ध तबर रुके रुद्दिश्य हम राशि ताहले द्वार आमदेर नसीब हो बेना 
আমাদের নিয়ত হতে হবে হুজুর কেবলার একটি নজর সূর্য লক্ষ মাইল উপর থেকে আলো দেয় আমরা সীমের বিচি এটা জীবিত নাকি মরা গরত মেজি সুলার উদ্দি বেফোয়ে একবার হর হর গিয়ে ঘুরে ফেলা দেন না বৎসয়ের বেশি এটা মরা নাকি জীবিত মরা তো জীবিত হতুন এবার জীবিত হইলে তো চলা ফিরিয়া করি তৃত্তু নিয়ে আস ফেলার না এবার তো মরে গি যদি বেজাতে কাসুত্তন ফাঁড়ি ফেলে ই বে যে আতা আছে না এবার ফানিত বিজেত দিলে খাইছ আর খোলাত মাই যে ভাঙিলে ছবিছি হইব লবণ দিয়ে রে এবার জীবন ফিরে পাইবে তো হতে যদি মেডি লগ ফাই সুবাহ উদ্যম মেডি লগ ফাইলেও এবার জিন্দা নব এবার তুন শ্যামনা ফাটিব যদি সূর্যের আলো না ফাই তো সূর্য যদি লক্ষ মাইল দূরে থেকে আপনার গড়ের পিছনে একটি মৃত সিমের বিচিকে জীবন দিয়ে ফলে ফুলে সুশোভিত করতে পারে যে সূর্য আমার পেয়ারার সুলের নূর থেকে তৈরি যে সূর্য আমার পেয়ারার সুলের আঙ্গুলের ইশারায় উঠে আর বসে ডুবন্ত সূর্য আবার উঠে যায় সেই সূর্যের সূর্য সে চন্দ্রের চন্দ্র গোটা কায়নাতের নূর নবী রহমতুল্লিল আলমিনের যদি একটি নজর হয় আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় এজেন্ডা অলিয়াই কারামের সোহবত এখতিয়ার করতে হয় তাদের দরবারে আসতে হয় দেখেন আমি এই ওয়াজটি বিভিন্ন জায়গায় করেছি বেশ রবিউল আবুল শরীফের মধ্যে হজরতে হাতে মে আসম রদি আল্লাহ তালানহু এমন কোনো বলি নাই যারা ইন্তেকাল করেছেন গায়েব হয়েছেন এবং যারা দুনিয়াতে আছেন তাদের জীবনী সম্পর্ক জানে না সোহান আল্লাহ বলেন মা কানা ও মা ইয়কুন আমি মনে করি যে কায়ামত পর্যন্ত যত বলি দুনিয়াতে আসবেন এদের এলমও আল্লাহ হুজুরকে দান করেছেন এটা আমার বিশ্বাস এটা আল্লাহ দিতে পারে কি না হজরতে হাতে মে আসম উনি বড় বলি ছিলেন উনি এই ধরনের একটা মা ফিলে ওয়াজ করতেছেন ওয়াজের মাঝখানে আমি হুজুরকে বললাম না হুজুর একটু দোয়া করেন এটার কারণ কি কোনো কারণ আছে তো হেকমত আছে হুজুর ওয়াজের মাঝখানে বললেন যে আল্লাহ এই মাহফিলে যারা উপস্থিত হয়েছে আমার যারা তকরির শুনছেন এই মাহফিলে যিনি বড় গুণাগার বড় পাপি অপরাধী তুমি তার উপর দয়া করো তাকে মাফ করে দাও হুজুর বললেন যে আমার আকিদা হচ্ছে আল্লাহর বলিরা এখানে কে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন বাদ খাওয়ার জন্য কে জোতা চুরি করার জন্য কে মোবাইল চুরি করার জন্য আর কে উজুরের চেয়ার একবার দেখার জন্য সবগুলো উজুর জানে ইন যারা ফন্না না ভরে তারা জানা বেলি হইলেই তারা তারা সাত মাসে ডেলিভারি হয়ে যায় দশ মাস দশ দিন তাই দিবে ফ্যাক্টরি শুরু হয়ে দিই এতে ফন্না না ভরে দেয় रसुल প্রত্যেক দিন গুম যাইবার আগে শুইবার আগে তিনবার সুম্মা দিতেন ডান সুগত এখন বাম সুগত ডান সুগত দিয়ে শুরু করতেন এখন তারা সুম্মা গেয়ে গে এখন ইবে আইবুর হতে নাই বেরে 
ইতার বাপ দাদা জীবনে লেহা বারণ করিতে হয় আই বুড়ো ইতার যদি হয় আই বুড়ো বারণ করে তো করিতে ইত্যন আই বুড়ো আই ফেস ওয়াশ ফেস ওয়াশ ফেস ওয়াশ আই বুড়ো এই নেন দেখুন মুসলমান সরঞ্জাম সেন সুম্মা উড়ে গিয়ে গিয়ে আতর উড়ে গিয়ে গিয়ে উজুর ফরমাত দে ফাইন্নাহু ইয়াজুলুল বাসরা সুরমা প্রতিদিন রাতে ঘুমার আগে মুসলমান নরনারী সুন্মা দাও সুন্মা চোখের জ্যোতিকে বাড়িয়ে দে সুবহানাল্লাহ আমার ইস্তেশাদ কোথায় হুজুর যে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন আজকে বিশ্বের আই স্পেশালিস্ট যারা চোখের ডাক্তার আপনাদের এই এখানে ফাইজ লিক বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওরা বিভিন্ন গবেষণা করে ড্রপ বের করেছে চোখের চিকিৎসার জন্য আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব 1400 বছর আগে গোটা পৃথিবীর মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা সুম্মা দাও সুম্মা তোমাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দেবে আমার দলিল হচ্ছে সুম্মা কি আবার চোখের জ্যোতি বাড়াইতে রে নাই বেতো শিরিক হবু সুম্মার কি ক্ষমতা বলেন সুম্মার কি ক্ষমতা আছে কোন ক্ষমতা আছে নাই কিন্তু আমার নবী বলেছেন সুম্মার ক্ষমতা আছে সুম্মা তোমাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে ওয়ায়মবিতু সারা আজকে যারা যাদের মাথার চুল চলে যাচ্ছে 26 বছর বছর হইতে মাথার মধ্যে যা চুল দেখানো যাচ্ছে মাথার তেল দিলে বেকি মেডিট পুরি যার গই ফুটবল খেলার মাডন না নই আর নবী এ ফরমাত দে নিয়মিত সুম্মা দিলে চুল উৎপাদন হইবো সুবহানাল্লাহ হন্না তাহলে সুম্মা এটা আমার পেয়ার রসুলের জুবান থেকে বের হয়েছেন সুম্মার মধ্যে কি গুণাবলী আছেন এটা আমার নবী জানেন এবং উম্মতকে বলেছেন সুম্মা তোমার চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিতে পারে তোমার চুল গজাতে সাহায্য করে তাহলে সেই সুম্মা যদি চোখের জ্যোতি বাড়াতে পারে আমার নবী এবং আমার নবীর গোলামরা অন্ধ ব্যক্তিকে চোখ ফিরিয়ে দিতে পারে সুবহানাল্লাহ এখন আমার হাতে মে আসম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন আল্লাহ তুমি এখানে সবচেয়ে বড় যিনি গুনাহগার ওনাকে কি করে দাও আজ ইয়া গুনাহগার হন হন আসন আত তুলন চাই এক নাম্বার গুনাহগার হল দাই দেখুন গুনাহগার আরা তারা কিন্তু আসিদি আজ ইয়া গুনাহ লইয়ারে যাইম না নাকি গুনাহ maaf করি যাইম আজ ইয়া গুনাহ maaf হইবার গ্যারান্টি আছে খনা মলো ইয়া ফতোয়া দিলে আর বিরুদ্ধ দক কেন जिन सब चे बड़ गुणागारे तुम माफ कर दाओ अल्लाह कबुल कर जुबान कफन सुर বর্তমান যুগের ছেলেদেরকে যদি বলে কফন সুর ওরা চিনবে না এখন কফন সুর নাই এখন আছে এখন সুর আছে না বা এখন আছে তো ঢাকাই অস্ত্র ধরে এরা ব্যাং ঢাকাতি করে কিছু গরু সুর বাইরে বেশি মানুষের গরু ফেলতেন ওদের সরকার আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যারা গরু ফালের তেরা হদি তেরা লাইনে আছে যোগাযোগ আছে বলে হর 
নইলে একটা বাজে গরু চুরি করে তো দোয়াজারি নিয়তুন এত তো পুলিশ বেকুন চলেন ইতা রাখো ইন্নে বারে যাক ইন প্রশাসনের ব্যাপারে আর আর কিছু হাম আছে তো কফন চোর মানুষ কবর দেওয়ার পরে মুরদার কফন মাটি করে কফন চুরি করত হুজুরি লইরে মনে হয় দার উঠনা গইতু শহর গইতু বহুত দামে বেচা যাইতু এখন এডে ওয়াজন মাঝি আছিল তো গোসরাইয়ে বড় সরি বে কফন সর এডে ইবে ফাইজান সুন্নত দাওয়াত ইসলামীর ইবে শিরোনাম কর গেদে খুশ নসিব কফন সর সুন্দর ইবে কিন্তু এই এই হাদিসটি আপনার সরহ সুদূর বেশারহিল মওতা আহওয়াল ইল মওতাওয়াল কুবুর আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতিও এনেছেন আল্লামা সফি ও কাডবি আদ্দিকুলুল জামিলের মধ্যে এনেছেন তারপর অনেক কিতাব এখন কফন সুর এ ওয়াসিন তাই হুজুর যে দোয়া করি আল্লাহর ওলিয়লর দোয়া কি না যায় ফেরত বন্দুকের গুলি মিস হয় আল্লাহর ওলিদের জোবানের দোয়া কি হয় না ফেরত এটা নিশ্চিত একটা মেয়ে ইন্তেকাল করেছেন গো মেয়ে ফো মারা গিয়ে बुजुर्ग মেয়ে ফো খুব নেককার তো কোন মেয়ে बुजुर्ग কোন মেয়ে বদকারে গুলো তো আমরা জানি না এখন মেয়ের জনাজার নামাজে ওই কফন চোর নামাজ পড়তে গেছে কারণ নামাজ পড়তে না গেলে কোথায় খবর দিয়েছে এটা নির্ধারণ করতে কিভাবে রাতে তো চুরি করতে অসুবিধা হবে নামাজ পড়ে দফন করে জিয়ারত করে একেবারে সর্বশেষ চোখের পানি ফেলে কবরস্থান থেকে এসেছে 12টার পরে যেন আবার কবরস্থানে যেতে অসুবিধা না হয় কারণ মোবাইল চুরি করে গেলা মসজিদে তুমি আমার ভিজিট দিন ওয়াজ চলল হইতো না আগদ্দি ফর আগদ্দি ঢুকা পড়ি বিতাতে হন হননান্তি জোতারা হেরিম বেকে চেক গড়া পড়ি এখন 12টার পরে রাত যখন গভীর হলো যেই মহিলার জনাজা পড়েছে সেই মহিলার কবরে গিয়ে মাটি কোদে কাফানের মধ্যে হাত দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন না আরেকটু জোরে সুবহানাল্লাহ আদ দিয়ে দে কফন শুরু করি বললাই তখন কবরতন মাই হয় ডাক দিয়ে কি কাদ আহাজা রাজুলুন মাগফুরুন কাফানা মাগফুরাতিন সুবহানাল্লাহ কারণ জিবে টান দিয়ে খবর ইবে তো বড় बुजुर्ग মাই হয় রাবি আবসরি যুগর আরবি ভাষায় বলতেছে আল্লাহ माफ করে দিয়েছে গত রাত এমন একজন ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তি আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে আমার কফন চুরি করতে আসছো বিয়সু কি খবর তুন যে তাওয়া চাইছি তো হদ হাব লি কাদ গাফার আল্লাহু লাকে ওয়া আনা মাগফুরুন আমি তো বুঝলাম তুমি নেককার তোমাকে আল্লাহ माफ করে দিয়েছে এটা আমার বুঝে এসেছে কফন চুর বলতেছে আমাকে কিভাবে माफ করলো আমি তো এখনো চুরি করতে আসি নো বুঝো ফাল্লা রে তেরা ফাতা বুঝছ না মাইয়ে ফাহদ দোয়া माफ করে দিয়ে দুগ মাইনশরে আর গো माफ করে দিয়ে দে মাইয়ে ফর কফন চুরি করে বেলা কে লাইলে খবরতন ডাক দেতে তইলে খবর ভিতর তুন হতা হই ফারানে না বারা ইয়ান প্রমাণ গজুম দাজি মরিয়ে মরিয়ে হদ ওলিয়ল মরিয়ে নবিয়ল মরিয়ে এডা না যাইস নাউজ বিল্লাহ মরে তো শুধু ইয়াল কুমুর হন মানুষ মারা না যায় এখন ইবে হদ আর হত মাপ গইল ইন্নাল্লাহ আর ওই ভাষায় কবর থেকে ওই মেয়ে ডাক দিচ্ছে ইন্নাল্লাহ গফর লিমান গফরা লিমান সাল্লা আলাইয়া ওয়াকাদ সাল্লাইতা ফগফর আল্লাহু লাখা 
আল্লাহ আজ সকালে আমি গুনেগার মহিয়ার জনজায় যারা উপস্থিত হয়েছে সবাইকে মাফ করে দিয়েছে তুমি যেহেতু আমার জনজা পড়েছ আল্লাহ তোমাকেও মাফ করে দিয়েছে ইন কি তামাশা ই কি তামাশা হে আল্লাহ মাফ করে দিবে না এখন উসিলা চাই ইনদি লেখন মাহফিল চাই বছরে জঙ্গল সলিমপুরে রহমতুল লিল আলমিনের কনফারে সবে সেখানে গুনাহগার আসবে হুজুর দোয়া করবে সমস্ত গুনাহগার নেককার হয়ে মাহফিল থেকে বের হবে সন হযরতে শাহ বলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রহমতুল্লাহ আলাইহি হযরতে শাহ বলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি ভারতবর্ষর পক্কা তো মুহাদ্দিস এবং জগর শ্রেষ্ঠ বুজর্গ শুধু মহাদ্দেশন কাদুর শরী পরন সলাতুনিয়ারসুলাইকুম হজরাতে সাবেইন আমি একটু পরে মাইক ছেড়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে হজরতে শাহ বলি উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভি যাকে আমাদের দেশের দেওবন্দি করানার যারা অনুসারী আছে তাদের যারা আলেম আছে তারাও ওনাকে মানে মুখে বলে যে কথায় কথায় শাহ অলিউল্লা মোহাদ্দেস দেহলভির কথা বলে মুকুদ আসল যদি শাহ অলিউল্লা মোহাদ্দেস দেহলভি শাহ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেসের দেহলভি শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসের দেহলভি শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভি রামতুল্লা আলাইকে যদি তারা মানে তারা আর ওয়াবি হেফাজতি থাকবে না তাদেরকেও তাদা সুন্নি বলে পরিচয় দিতে হবে তাদের বর্ণিত ওয়াজ গুলো তাদের মাথে করতে হবে আমরা তাদের সাথে মিলে যাব এটা আমি তাদের কাছে প্রস্তাব দিলাম শাহ বলিউল্লাহ মেয়াদ্দেস দেহলভি রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করতেছেন আমার আব্বা আকবর আবাদ থেকে আমি আমাদের লোহাগারার প্রখ্যাত ওয়াইস বুলবুলে ছাট গাম হজরতে আল্লাহ মামরহুম শফিক আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের জোবানে এই ঘটনাটি শুনেছি আমি আবার কিতাবে দেখেছি হুজুর মোরাদাবাদ বলেছেন এটার নাম সম্ভবত আগে মোরাদাবাদ ছিল এখন আকবরাবাদ হয়েছে নাকি আগে আকবরাবাদ ছিল এখন মোরাদাবাদ এটা জানি না আমি কিতাবের মধ্যে আকবরাবাদ পেয়েছি আকবর আবাদ হোক মোরাদাবাদ হোক উনি ওনার ওস্তাদ মির্জা আহমদ শাহ আব্দুর রহিম মহাদ্দেস দেহলভির ওস্তাদ ওনার কাছে লেখাপড়া করে উনি আকবরাবাদ থেকে বাড়িতে আসতেছেন শাহ বলিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলভি এটা বর্ণনা করছেন তখন শাহ আব্দুর রহিম মহাদ্দেস দেহলভি রামতুল্লাহ আলাই বলেন যে আমি লম্বা একটি পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তখন আমি একটা শেষ শুরু করলাম আমি হুজুরকে এখানে বলেছি কথা প্রসঙ্গে যে শাহ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেস দেহলভিকে শের পড়ার শের লিখার যে এজাজত এটা হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাই মাজার ভাগ থেকে দান করেছে হই দেন না মাজারত গিয়ে দিয়ে জিয়ারত গরিবের লাই 
ফুজুল হারাম আইদেন বেজে ঘটনা এন উল্লেখ করে কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কা কিন্তু বহুত আগে এন্তেকাল ইতাই তো এদিন নে হদা আই মাজারে পাকত সামনে যাইতে আর ভয় লাগে বেয়াদবি লাগে আর আজ এনে বুড়ুর গরি আইজে গিয়ে হুজুর হাসে ইয়ান আদবর খেলাপ তখন উনি বলেন যে আমি আমাকে বলল যে আব্দুর রহিম তুমি আর একটু সামনে আসো আমি আর দুই কদম গেলাম আমার ভয় লাগতেছে আমি উজুরের মাজারের পাশে কিভাবে যাব আবার বলতে তুমি আর একটু আসো আমি আর দুই কদম গেলাম আবার বলতে আরো সামনে আসো তখন আমি দেখতে পেলাম একটা তখত আসলো আসমান থেকে সেই তখতের মধ্যে এসে বসলেন হজরতে বাহাউদ্দিন নকসমান রহমতুল্লাহ তখন ওনারা আলাপ আলোচনা করে যাওয়ার পর বলতে আব্দুর রহিম তুমি শেয়ার পড়তে পারো এটা অনেক লম্বা ঘটনা যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছে আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি আর সামনের দিকে যাব না এখানেই শেষ তো শাহ আব্দুর রহিম মহাদেশ দেহলবি বলিদের এলমের কথা বলতেছি আমার নবীর এলম কতটুকু এটা আপনারা মাপবেন এটা আপনারা নির্ধারণ করবেন নবীর এলম নির্ধারণ করার ক্ষমতা সীমানা দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো নাই যেহেতু আল্লাহ আমার নবীর এলমের সীমানা নির্ধারণ করেননি উনি যেখানে বৃষ্টি পড়তেছেন আপনারা সেখানে চলে আসেন মাহফিল যথাসময় এসে সব হজুরের নির্দেশে বৃষ্টি হোক আর তুফান হোক আপনারা ধৈর্য সহকারে বসুন আমি শুধু এই কথাই বলছি যে উনি একটা শের পড়ছেন যে তিন লাইন পড়ার পর চতুর্থ লাইন আর আসতেছে না ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মুখস্থ ছিল এখন আসতেছে না তখন লম্বা চুল বিশিষ্ট এক মানুষ এসে ওই চতুর্থ লাইনে এটা ছুটাই দিয়েছে বলে দিয়েছেন কি রাতিয়া গভীর অন্ধকার মানুষ জন নাই তিন লাইন শেয়ার ফরি আর চতুর্থ লাইন নয়ের দে ফরাই দিল দিই বখন দুয়ো ফান বাইর করে দিই ফানোর ফাতা ফগড় তুল কিতা বললে হে দে হয়তো তুমি আরে ফন্না আবার ইয়াদ করে দিয়ে দে বদলিয়া দিলে দেন হয়তো জোর বদলিয়া দিয়ে দে নয় শুকরে হাদিয়ে দিয়ে দি হাদিয়ে তো যায় এস হয়তো না আই ফান খাইতাম ন তখন তে হয়তো হাত থেকে দুয়ো দুই আছে তার আহুরা করে যাই উজুর হয়তো হাত তুলো দুয়ো দুই আছে এক খাই মার গিয়ে দে সুগর যে দুধ দেখা যায় এর দূর মারিয়ে এক খাই মারিয়ে গেই গি যাইবার আগতে ফুসাল দে মাজার শরীফ 
এটা দিল্লির মেজি শাহদুর মুয়াদ্দেস দেলভিতে শের ফরদ দে ইবে বাজিজার কইদি ইবে আইয়ার সুরাই দি তারে দিবে রা হদ আল্লাহর বলি জিবাই তকদীর পরিবর্তন করিত ফারে মনতুল মুসিগি এই দে আলম ইবে আবার ইয়াদ গরাই দিত ফারে জিবাই জাহান নবীরে বেশ তো থসাইতে রে ইবে রা হদ আল্লাহর বলি সুবহানাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি